ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം നന്നായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എൻ്റെ മക്കൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് മക്കൾ മക്കളുടെ കൂടെ എത്ര സമയം നമുക്ക് അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണോ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുറേ പേര് എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട് കാണുമ്പോൾ മക്കൾ കളിക്കാനും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ മക്കളുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ആ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണേൻ്റെ ആ ഒരു വില മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണില്ല പക്ഷേ ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മക്കളുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ എഴുന്നേക്കാം ഒരു ആറേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കും ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിടും അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയ ശേഷമാണ് ഞാൻ മക്കളെ വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു പണി അവർ ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കണേ മുമ്പ് വീട് ഒതുക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്ര കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ അവർ ഓടി നടന്ന് കളിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒതുക്കാൻ നിന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഏഴരയാകുമ്പോൾ ഞാൻ മക്കളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ മക്കളെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ബെഡൊക്കെ ഒതുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കും പിന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അതൊരു ഹാബിറ്റായി അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ഒതുക്ക് 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 എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 ഞാൻ എന്ത് പണി പറഞ്ഞാലും മോൾ ഓടി വരും കേട്ടോ ഒതുക്കാനും സഹായിക്കാനൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും കുറച്ച് നേരം ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ സാധാരണ രാവിലെ വായിക്കാമെന്ന് പറയും പക്ഷേ മോൾക്ക് തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല വായന ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവൾക്ക് കഥ ബുക്കോ കാര്യങ്ങളോ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ കൂടി ഇരുന്നപ്പോൾ ഡോറയുടെ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള ബാലരമ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ബുക്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വായിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തലയിൽ ഓയിലൊക്കെ മുടിയും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ മോളുടെ മുടിയാണെങ്കിൽ നല്ല കേളി ഹെറാ അപ്പോൾ നല്ല ചെട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവൾ മുടിയാണെങ്കിൽ കെട്ടി വയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അതിങ്ങനെ നടക്കുള്ളോ മൗഗുളീരം മാതിരി അപ്പം എന്തായാലും അതുമേക്ക് ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തല കഴുകാറായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിയണ വരും ഇവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ കളിച്ച് ചിരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നോളും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും സാധാരണ അവർ പൂവൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രാർത്ഥന ഏരിയയിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ടേബിളൊക്കെ തുടച്ചൊന്ന് ഒതുക്കിയിടാണ് അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നമ്മളൊന്ന് സ്നേഹത്തോട് കൂടി പറഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായാലും സഹായിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പണികൾ സ്ലോ ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേഗം ഫോണോ ടി വിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേഗം അവരെ പറഞ്ഞു വിടാണ് പതിവ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത്തിരി സമയം പോയാലും മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് കൂടെ നിർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലേ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് പൂക്കളും കൂടി മോൾ പൊട്ടിച്ചു തരും അവളാണ് സാധാരണ പൂവൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കുക എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അപ്പം വെക്കും ചില ദിവസം അവൾ വെക്കും അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാളും കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അന്നേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്
അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അടി പിടിച്ചിട്ട് തല്ലൂടിയിട്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ അത് വേറെ എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിക്കും കുഴപ്പമില്ല അവർ അത്രയും പേരൻ ടി വി മൊബൈലും കാണേണ്ട എന്തായാലും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെ കളിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പഠിപ്പിക്കാനിരുത്താറില്ല സമയത്ത് കാരണം ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും പഠിക്കില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ കളിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലും നല്ലത് എൻ്റെ പണികൾ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് സമാധാനമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂത്ത മോളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കടലയുടെയും പയറിൻ്റെ ഒക്കെ വിത്ത് അവൾ മുളപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ അതിങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചു അതൊക്കെ തക്കാളി ഏതാണ്ടായി വന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇലകളുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ വരും അപ്പോഴാണ് പഠിപ്പിക്കാരുത് അപ്പോൾ ചെറിയ മോളെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത മോളുടെ യു കെ ജിയിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തിരീശ് തിരീശ് പഠിപ്പിക്കും ബോർ അടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് ശേഷം കുറച്ച് ശേഷം പഠിപ്പിക്കും മൂത്ത മോളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലത്ത് അവൾ ഈ സമയം സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് ബൈബിളിലെ വചനങ്ങൾ ഒരു അമ്പതെണ്ണം ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പത്തെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അവൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം ഓളം അവൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അരമണിക്കൂർ ബൈബിളും വായിക്കും അപ്പോൾ നല്ല വചനങ്ങൾ പഠിക്കലുമായി അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് വായിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ രാവിലെ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് ഇവർ രണ്ടാളും വൈകിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്കുള്ളത് മൂത്ത മോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടി വി കാണാനായിട്ട് ഇരിക്കും അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടി വി കാണാനായിട്ട് ഇരിക്കും ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചില ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ വാരി കൊടുക്കും മൂത്ത മോൾക്ക് ചെറിയ മോൾക്ക് അപ്പാപ്പം വാരി കൊടുക്കും മിക്ക ദിവസം അപ്പാപ്പം തന്നെ വാരി കൊടുക്കണത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടം മൂത്ത മോൾക്ക് ചില ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ വാരി കൊടുക്കും ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഭയങ്കര മടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു പേരും ഉറങ്ങില്ല അപ്പോൾ എന്നെയാണെങ്കിലും ഉറക്കില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കും ചില ദിവസങ്ങൾ ചില ദിവസം ഞാൻ ഇരിക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഫെയറി ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചു ഫെയറി ഗാർഡൻ മുൻപ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഒരു മെർമെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞേ ഒരു പാവന അവർക്ക് കിൻഡർ ജോയ് വാങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് മത്സ്യകന്യക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഫെയറി ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് വീടൊക്കെ ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ നീല പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതവിടെ സൈഡിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റാവും ഞാൻ പെയിൻറ് അടിച്ചത് ആ പെയിൻറ് കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അടിക്കാൻ പറ്റിയ പെയിൻറ് അല്ലായിരുന്നു പെയിൻറ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് അടിച്ച് നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ആ പെയിൻറ് മുഴുവൻ ഇളകി പോരുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വെറുതെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കല്ലുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളർ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടികൾ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചു ഒരു ചെടി മാത്രം ഒറിജിനൽ വെച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും കാണാം മക്കളും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അവർക്കത് എനിക്കും അത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട് മക്കളുടെ കൂടെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു പ്രത്യേക രസമാട്ടാ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തർക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ചെറിയ മോൾ പറയും അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മൂത്ത മോൾ പറയും ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറയും ഞാനാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വർത്താനങ്ങൾ അത് വേറെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും മണ്ണ് വാരാനും ഇങ്ങനെയൊക്ക
കണ്ടില്ല കുറുക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ അതാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് അപ്പം എന്തായാലും ഓട്സ് കഴിക്കുകയാണ് രണ്ടാളും കൂടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലരയാകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങും പിന്നെ ഞാനൊരു ആറ് മണിക്ക് അകത്ത് കേട്ടുള്ളൂ അത് വേറെ ഫുൾ കളിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ്റെ മക്കൾ അപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അവർ മുറ്റത്ത് എല്ലാവരും കൂടി കളിക്കുകയാണ് പതിവ് ഞാനപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറുള്ള മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ച് സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു വേറെ വലിയ എക്സസൈസും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ നടക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയം അവർ രണ്ടാളും നല്ല കളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറും എല്ലാവരും കുളിച്ച് ഫ്രഷായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആറേ മുക്കാലൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്ക് വന്ന ആറ് മുക്കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരുന്ന് അര മണിക്കൂറോളം പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഏഴേകാലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പ്രയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവളുടെ സിലബസിനുള്ള അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എട്ടരയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഊണ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ മൂത്ത മോളും ചില ദിവസമൊക്കെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കുക ഞങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അപ്പാപ്പനും മാമിയും ചെറിയ മോളും ചേർമ്മി ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ വെറുതെ താഴത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ടി വി കാണലുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടി വി നമ്മൾ ആകെ വൈകുന്നേരം വല്ലപ്പോഴും വയ്ക്കുക പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ന്യൂസ് കാണാനാണ് സാധാരണ വയ്ക്കുക അല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും വയ്ക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ടി വി കാണലൊരു പതിവാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണി വരെ നമ്മൾ സിനിമയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പം ഇന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റിയെന്നറിയില്ല ചെറിയ മോള് കളിച്ചതിൻ്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേഗം ഉറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവളും പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആവും ഉറങ്ങാനായിട്ടാണ് പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ചേട്ടൻ വിളിക്കും ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി വരെ മക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറയും ചേട്ടനോട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മക്കളാണ് അവസാനം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം കഴിഞ്ഞ് ഫോണൊക്കെ വെക്കുക പക്ഷേ ഇന്ന് പിന്നെ രണ്ടാൾക്കും കൂടി തല്ല് പിടിച്ച് വാദിച്ച് വർത്താനം പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ചെറിയ മോൾ ഉറങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രണ്ടാൾ എന്തോ വേഗം ഉറങ്ങി നമ്മൾ ചെറിയ മോൾ ഉറങ്ങിയ പിന്നെ തല്ലൂടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ വർത്താനം പറയാനും ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങി വേഗം രണ്ടാളിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കാകെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മാക്സിമം മക്കളുടെ കൂടെ അവരിങ്ങനെ കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽപ്പും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവരെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷവും നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര സംതൃപ്തിയായിരിക്കും നാളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല അയ്യോ മക്കളുടെ കൂടെ ഞാൻ അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള സമയം അവരുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കാം നാളെ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവര